We can't deceive us. We can't lie to ourselves. We can. We cannot lie to ourselves. Мы мы не можем обманывать God, себя. Uh, God, like Wait. Okay. You said we cannot lie to ourselves, yes. but we can. Мы можем брать самим Who себя. agreed that we can lie? Yes. We, we yes. can deceive yes. ourselves. Yes. I know you have a point. Wait, wait. I know you have a point. So construct it well. I'm just looking at the scripture like what Paul said, we are members of one another. That means if I, I can, if I deceive someone, yes. it's just like I'm, lying, I'm, I'm deceiving myself. Yes. So in this case, there is nothing that I, maybe at last it will still come out that I, I, it's, it's lie. We are so close. Hmm? Very fast, so you can help me yes, come. Like, it's still going to be revealed since we have it. But my one contribution to that is that like someone lying against himself is the worst thing a man can do. We can take truth, we can at the same time lie. Now, but when you when you decide to tell the truth, just like now, uh, Paul said we are members of one another. Let me take for myself, myself now. You know, when Paul talks about member of one another, I have a hand. It's quite different from the leg, quite different from the eye and other. If I tell myself, if I tell my hand, lie, instead of telling me the truth. And if my leg is telling me how he is feeling, and I'm suppressing it by telling him the lie, then it's a problem. So uh, Paul is trying uh, to let us to understand. First of all, understand yourself as it is. So if I see my brother and my sister, and we are member of one another, just like hand and leg and other are joined together to make a body, and then you see your brother, now you are telling him lie. You are at the same time confusing yourself. You are at the same time impeding a kind of uh, your progress. It's your brother, but at the same time, you are impeding your own progress. Yeah, at the same time, that's why when you see a leader telling lies to his nation, that nation can never grow. Okay. So, so, so that's my own. Yeah, yeah, yeah. You, you, you. I mean, you, you are almost there. Vincent, and then Vincent. you even uh, brought another point that I will also comment on later. You did very well, but let me see what Daniel asked. Vincent. No. She wants to translate. Just bring it. Ah, sorry. Bring it or bring it. Ah, о том, что врать самому себе это худшее, что может быть. Когда мы члены друг другу, мы обманываем друг друга, это значит, что по сути мы опять же обманываем самих себя. Например, я имею тело, у меня есть рука, есть нога. Если я буду говорить ложь руки или ноге, они будут, они будут страдать от этого. То есть я их как бы подавляю. Но при этом на самом деле не они, а я сам страдаю, потому что это мое тело, мои глаза, мои уши, мой нос. Когда мы точно так же члены друг другу а, обманываем друг друга, а, то получается, что страдает тот человек, а, который обманывает, не только тот, кого обманывают. Praise the Lord. Uh, Paul said, for we are members, we are members one of another. Uh, we know that we are members of, we are all the body of Christ. Our connection starts from Christ. And Christ is God himself. Meanwhile, the image of God, there is no lie. We know that the, uh, the father of all lies is that of the devil. So if we lie to one another, we are no longer members of one another. So it's Dissuading us not to lie because it's not the nature of God. Praise God. Здесь написано, что мы члены друг другу, и мы являемся образом и подобием Божьим. Боги нет лжи, Боги истины. Когда мы члены друг другу, которые являются телом Иисуса Христа, мы ходим в истине. Если же мы начинаем врать друг другу, Библия говорит, что дьявол лжец и отец лжи. Мы отделяем себя от тела, потому что мы уже не не в истине, значит, мы уже не члены тела, мы уже работаем на дело, и таким образом мы, говоря ложь другим, мы отделяем себя от тела Иисуса Христа. Да, нет. I think um, parts of a body need to work in tandem. Because if not all parts of the, for example, all members of the body have um, all the knowledge 
that everyone shares. They, um, for example, if for example, we as human beings, as our body, um, our, every part of our body takes signals from our brain. So if the brain is telling the hand to do one thing and the leg to do another thing, it would not be. It's because it doesn't share that um, like unity. It's not able to uh, work properly, work where it's supposed to do. So in this case, if we think that we're lying to um, each other and it's going to affect one person, the truth of the matter is that since we're all part of um, the same body, it's actually going to affect ourselves. Thank you. Говоря о том, что мы все члены тела, мы должны помнить, что в теле мозг является главой и он дает сигналы нашим другим органам. И если мозг будет давать разные сигналы руке или ноге, то тело не сможет функционировать как одно целое. Оно будет разъединено, то есть оно просто не сможет функционировать. То же самое, если мы говорим ложь друг другу, то, таким образом мы, как бы, мы, мы не даем нормаль, возможность нормально функционировать телу Христа как единому целому. И таким образом, говоря ложь кому-то, мы не просто приносим вред этому человеку, но также и другим членам опосредованно, и самим себе, потому что тело при этом не может функционировать слаженно. Богдан. Я думаю, что в этом просто нет смысла обсуждать это, потому что таким образом ты не решишь проблему. А если ты себе признаешься в проблеме, то, естественно, у тебя есть возможность ее решить. Точно так же и в церкви. Если ты признаешься кому-то в церкви, в своей проблеме, то тебе могут как одним единым телом помочь решить эту проблему, и, естественно, и тело останется в целостности. The problem we are accepting the issue, and there is a chance of getting it resolved. But lying is denying that a problem exists, and we know the consequence of that. Anna, oh, you didn't raise your hand. Praise God. Hallelujah. I agree with everything everyone has said, but the whole context there, my own understanding. Paul was saying, put away lying. Therefore, means we were putting on lies before we come. So when we come to the church, he's advising that we put away lying. For there is no place for lies. He's simply saying, my own conclusion, that we should be able to trust one another in the house of God. Because when we lie, we are deceiving ourselves. And at the end, we'll still be like the people out there, no trust. You are doing something with someone in the church. You are scared. Because the person is telling you something that you like, but deep inside you are thinking that what he really means inside of him or her is not what he's telling you. And that's a big problem. Then the body of Christ will not be different from when we were outside, where we would do anything, say anything, and just move on. So there will be no progress. At the end, it will come back to hurt every one of us because we are one body. Павел говорит, что мы должны снять с себя образ старого человека. Значит, снять ложь. То есть мы должны одеть истину и приходить в церковь в истине. Потому что если мы не делаем этого, то получается, что в церкви мы не можем доверять друг другу. А Бог хочет, чтобы мы доверяли друг другу в церкви. Это место, где можно доверять. Если мы лжем и не доверяем, мы тогда ничем не отличаемся от мира. И тогда наши слова или человек может воспринимать и просеивать, как он что-то говорит одно, но думает что-то другое. То есть тогда наши слова не воспринимаются за истину. И таким образом страдает не только тот человек, но все тело. И мы сами страдаем. Потому что если нельзя доверять друг другу здесь, то где еще можно доверять друг другу? Praise the Lord. Uh, you remember in the gospel, Jesus said, I am what? The light. So, when I look at this sentence now, I see it, Paul is telling us, speak the truth. Why? Because the truth is the word of God, and the truth is our Lord Jesus Christ. And we know also that anybody who lies has automatically made the devil his father. 
and in Revelation, the Bible said there is no place for a liar in the kingdom of heaven. Библия говорит, что Иисус есть путь истинной жизни. Когда мы говорим правду, мы говорим Слово Божье, которое есть истина. И самого Иисуса, который есть истина. Если же мы говорим ложь, то мы автоматически подчиняем себя тому, кто является отцом лжи, то есть дьяволу. А в Откровении написано, что всех лжецов участь в озере Огня. Таким образом, говоря истину, мы э, имеем общение с Богом и имеем, защищаем себя от проблем и от озера Огнена. Okay, for me, um, I think it's, we just have to understand the uh, part where it says we are members of one body. So understanding that we are members of one body, then we don't lie to each other. It's just like your family, you always tell the truth to your family, you always stick together no matter what, because you know, oh, this is my family. I can't, we, there's nothing that can separate us. The same way we understand that we are members of one body. We just have to tell ourselves the truth. And like Bogdana said, then you, when you know the truth, even if it's something bad that happened, then you can solve it together as members of one body. So for me, the main point is that we are members of one body and understanding that we don't tell lies to ourselves. Я вижу ключ в этом стихе в том, что мы являемся членами одного тела. То есть мы являемся одной семьей. И как в семье нет смысла обманывать друг друга, как Богдана сказала, что если люди в семье или в церкви знают правду, они могут помочь. А кто может помочь, если ты не говоришь этой правды? Итак, идея в том, что мы, будучи членами друг друга, мы, будучи одним телом и одной семьей, должны говорить истину, потому что это для нашей пользы. Thank you very much. I'm so happy with that active participation. Мне очень понравилось ваше активное участие. Okay. And um, another thing we should remember is that Paul was an experienced leader. Также мы должны помнить, что Павел был очень опытным лидером. And there should be a reason for him writing about put off lines. И у него была четкая причина, почему он написал «Снимите с себя ложь». Он писал это для того, чтобы исправить и учить христиан. Мы знаем, что в мире ты не можешь жить и выжить без того, чтобы врать. И люди в обычной своей жизни просто врут много. Это в порядке вещей. And we know that also lying is something that comes very in a corny way. It, and it can stick to us. It comes in a little way. And then it can still stick with us and become a big problem. А также мы знаем, что ложь, она подходит незаметно, но она может прилепиться к нам до такой степени, что мы уже не сможем с ней расстаться. I don't know if pro, pro, I don't know if you remember, when my children were smaller, they, they, there's this uh, movie they watched. And each time somebody lies, I think it's something like vegetables. E each time somebody lied, then the monster increases. Помните, мои дети в детстве смотрели фильм один. Там интересно, что всякий раз, когда кто-то врал в этом фильме, монстр возрастал. Он там был монстр, который рос во время лжи. Okay, and so from let me conclude from all we have said. И я сделаю заключение из того, что мы все говорили сейчас. We all have to overcome lying. Нам всем нужно преодолеть ложь. Lying is so rampant that sometimes we, uh, we don't even see it as a big problem. Мы настолько привыкли к этой лжи, что уже не видим ее как большую проблему. Sometimes we lie unconsciously. Иногда мы даже несознательно врем. You know, just unconsciously for people to leave us alone. Or, uh, have you eaten? Yes. Did you go there? Yeah. Why did you do? Just some some unconscious answers, but they are lies. Мы врем иногда неосознанно. Допустим, чтобы нас оставили в покое. Люди спрашивают: "Ты кушал? Да. Ты где-то там был? Да. То есть мы этого не делали, но говорим только, чтобы они нас не трогали." Okay. So we all need to work on overcoming lying. 
Но всем нужно работать над тем, чтобы прекратить врать. It's a process. И это процесс. And the closer we get to God, the lesser we lie. И чем ближе мы приближаемся к Богу, тем меньше мы говорим ложь. И пастор Ови говорил, что одно из, одна из характеристик Иисуса, это его свойство Бога, это истина. И Иисус сам есть истина. So when we speak truth, where we have an option of lying, we are identifying ourselves with Christ, we are solidifying our relationship with Christ. We are choosing truth against lying. Когда мы говорим истину, в ситуациях, когда есть опция или возможность сказать неправду, но мы решаем говорить истину. Таким образом, мы отождествляем себя с Иисусом Христом, мы прилепляемся к Нему и являем Его. And a pearl's strong argument for not lying is that we are members of one another. И одно из доказательств, которые приводит Павел в этом месте против лжи, что мы члены друг другу. So that means we we encourage lying when we don't when we forget that everything in this world is working in one system. Итак, когда мы ободряем ложь или поддерживаем ложь, мы забываем что все в этом мире работает в одной единой системе. Когда мы говорим ложь, нам кажется, что это для нашей выгоды, и uh, мы это делаем, забывая, что все в этом мире взаимосвязано, и Бог создал все это в системе, uh, как бы в системе взаимодействия. И когда мы врем, на самом деле, вместо выгоды мы получаем проблему, потому что, uh, потому что мы не изолированы на необитаемом острове, мы живем uh, как члены друг друга. And, um... Though I will limit the discussion to Christendom today, but this you are a member of one another goes beyond Christianity. Но так как несмотря на то, что мы сегодня говорим о христианстве, то есть как о церкви, как о член членах друг другу, на самом деле здесь это место, оно идет даже дальше христианства. Because Brachimela mentioned that. Uh, that's why if a leader of a country is lying to the people, it's, it's not good. But that's already outside Christianity. Брат Шемера сегодня уже говорил о том, что если лидер страны врет народу своему, это нехорошо. Но это уже больше даже или дальше, чем христианство. That's just a proof that this thing, we are member of one another, is, is, it applies to everything on this planet Earth. Это только означает, что вот понимание, что мы члены друг друга, оно применимо к любым, к любым вещам на этой земле, не только христианству. But like I said, I'm not going to go deeply into that today. Ну, я говорила, что я не, не буду углубляться именно в эту сферу сегодня, в эту тему. So, we've said it, and that's what that, we are member of one another, we are in the same system, and Brachimela explained it very well. That like if I take myself, I'm not just one thing. I have my hair, I have my my face, I have my hair, nose, a lot. I don't know a lot of parts in me, but I see those as myself. So if I'm lying, I'm actually lying to myself. And that was why when you said we cannot lie to ourselves, I said no, we can lie to ourselves. И брат Шемела уже это объяснял сегодня, что мы члены друг другу. Каждый из нас, он состоит из многих вещей, из очень многих органов. И получается, что но каждый из нас при этом един. И когда мы, а, точно так же в теле Христа, поэтому когда мы обманываем а, кого-то, мы обманываем себя. Поэтому Томсон, я сказала, что на самом, когда он сказал, что мы не, не можем обманывать самих себя, я сказала, на самом деле можем обманывать самих себя. Потому что когда мы обманываем кого-то другого, мы обманываем самого себя, будучи членами одного тела. You know, some people are very happy when they are able to deceive or when they are able to find their way. They are happy that they, oh, I made it, I, I was able to, not knowing that they've just deceived themselves also. 
because we are member of the same family. Nobody, no, no, no gain, all loss. The person you deceive lost. You yourself, you thought you have gained, you lost. Знаете, я удивляюсь, некоторые люди бывают очень счастливы, они довольны, когда они кого-то а, обманули или выкрутились. Вот и они счастливы, да, я выкрутился из этой ситуации, не понимая, что когда они обманывают кого-то, они обманывают самих себя. И тот человек, которого вы обманули, он не получит, конечно, ничего доброго в этом случае, но и вы, думая, что получаете, какую-то выгоду на самом деле обманываете себя и вы теряете, а не не приобретаете. The second thing, we are member of the same of one another. So when we lie, we are impeding the growth, the development, the welfare, the well-being of that one body. We are not working towards the progress. We are not bringing good things into the system. We are like the Bible says, those little foxes that are destroying the garden. Второе, мы члены друг другу, поэтому когда мы а, говорим ложь или обманываем, мы таким образом препятствуем росту, росту, развитию, а, улучшению, движению к благополучию всего тела, не только всего тела, включая себя. Как Библия говорит, что есть маленькие лисенята, которые мешают продвигаться вперед. Мы тормозим прогресс и для церкви, и для себя. Um, okay, let me finish with this with the point. The third thing I, I would like to say is what Bagdana mentioned, that when we lie, we are covering the problem. We are denying the problem. We are getting temporary ease from the problem, but the problem remains, the problem lingers, the problem will still raise its head, the problem will not give you peace because the problem is there and it will keep bringing pain until it's dealt with. И дальше я хотела бы продолжить эту мысль и говорить о том, о чем Богдана говорила, что когда мы врем друг другу, мы на самом деле покрываем или скрываем проблему, но не решаем ее. И проблема прячется, но потом и мы думаем, что уже чуть-чуть лучше, но затем она снова поднимает голову, она приносит больше боли, она приносит больше проблем, она приносит нерешенные ситуации. Um. Or I, I want to hide this, but well, that is uh, already for people in leadership. There will be time when you shouldn't give straight answers because you want to protect the confidentiality of the people you are dealing with or because the person asking you for some information uh, might ha be having some ulterior, you know, ulterior motives. Yeah, and so in psychology, you know, there are times when you may uh, not say something straight, but we are, we, we are not talking about that now. We are just talking about normal life, the first level of lying. We are, we are, we are not talking about that professional, advanced, no, not in really advanced like, I have a question. Like professional, like when, when, when you, you need to, and, I mean, you don't really need to lie, you just have to come in. I can't, instead of, instead of coming up with something, you just say, oh, sorry, I can't give you that information now. И когда мы говорим о лжи, я не имею в виду ситуации, которые ну, обычно они бывают у лидеров или у лидерства, когда э, лидер не может или не всегда может сказать полную правду, он должен скрыть какую-то часть информации из-за вопросов конфиденциальности или из-за того, что он должен помочь человеку. Мы говорим не о профессиональном укрытии некоторых э, фактов, то есть даже не вранья, а именно сокрытии или правильном э, косвенном э, ответе, не, не прямом ответе. Но мы говорим сейчас об нашей обычной жизни, о том, как мы себя ведем и как мы обманываем себя и друг друга в обычной жизни. Okay. Uh, uh, of the lies uh, getting discovered. I think somebody mentioned, I think it was Brad Thompson, yeah? You know, you, you are under that risk, the probability. And we see that a lot in our life, yeah? I mean, in our generation, after five years, something comes out. After two years, some things we did five years ago, because 
lie has the tendency to be discovered. А также ложь она лишает нас мира, потому что говоря ложь мы начинаем бояться, что эта ложь может быть открыта. И в жизни так и происходит. Многие факты скрытые нами или которые которых мы врали открываются через два, через пять лет. И это действительно факт. То есть ложь у нее есть тенденция вылазить наружу после какого-то времени. Поэтому мы теряем наш мир. Боясь, что это выйдет наружу. And one of the reasons why people lie, because you know I'm a parent, and uh, when you are raising children, all of them go through that period of lying, right? And uh, one of the reasons why people lie is because they are afraid of punishment or they are afraid of looking bad in the face of other people. Одна из причин, почему люди врут, и я как родитель это знаю, потому что дети, когда начинают расти, они всегда проходят эту фазу лжи. А люди многие врут, потому что они боятся наказания за свои действия, либо они боятся осуждения, либо ну, то, что их кто-то будет плохо о них думать. То есть они, боятся вообще, да, они боятся потерять свою репутацию. И поэтому мы говорим, и уже многие недели говорим о том, что мы должны исполнять Божью волю, а не свою волю. The fear of being punished shouldn't be greater than the fear of God in our life. Страх наказания не должен быть больше страха Божьего в нашей жизни. Because we still get punished sometimes even for things we don't do. I mean, this life is not fear anyway. We still go through trials and tribulations, so we shouldn't be afraid of, you know, getting punished. Потому что все равно наказание к нам приходит. И даже не важно, справедливо или нет, потому что жизнь в принципе несправедлива. Есть многие вещи, которые происходят с нами ну, как, как, как наказание. И мы не должны этого бояться, потому что жизнь полна испытаний и проблем. Но Библия говорит, что праведник смел как лев. So we shouldn't be afraid of punishment. If we are wrong, let, let the punishment come. God will help us to bear it. But even sometimes when you say the truth and you plead for mercy, you are granted mercy sometimes. Поэтому нам не нужно бояться наказания, потому что если мы не правы, если мы согрешили и наказание приходит то да, пусть это будет так, и мы разбираемся с Богом. Но когда мы делаем правильные вещи, мы молим о милости Божьей, и в этот момент, когда идет наказание, Бог приносит свое освобождение. And like I said, the other reason is because uh, we don't want to look bad in the eyes of people. Также я говорила о том, что мы не хотим иметь плохую репутацию, плохо выглядеть в глазах других людей. A person that is still concerned about how people uh, take him, uh, his reputation, will not be able to fulfill the full will of God. Человек, который слишком заботится или заботится о том, что люди о нем думают, или какая у него репутация в глазах других людей, не сможет в полноте выполнить волю Божью. Let's be concerned more about how God sees us and, you know, his image, his perception of us than what people are thinking. Поэтому нам нужно смотреть и думать, как Бог видит нас, какие у Него к нам отношения, какое Он имеет по отношению к нам видение, чем мне, какое у Него мнение по поводу нас, чем смотреть на мнение людей. Because if you start stand on the path of truth, sooner or later people will respect you. They may start with laughing at you, they may start with all those things, but at the end you are the one that will win. Потому что если вы твердо решите стоять на пути истины, то сначала люди будут смеяться над вами или там издеваться, но в конце концов они все равно зауважают вас. Это всегда итог тех, кто стоит на истине. Люди будут уважать вас. So, always be true to yourself. Поэтому всегда говорите правду себе самому. Then you'll be able to speak truth to your neighbor. 
И тогда вы сможете говорить правду ближнему своему. И это усилит и утвердит тело Иисуса Христа. И тогда мы сможем выполнить волю Божью. Тогда мы будем возрастать в мудрости. Потому что когда мы будем стоять на позиции и говорить правду, и делать попытки, и всегда стараться говорить правду, Бог даст нам мудрость, как говорить с другими людьми, как преподносить им, как двигаться в общении с другими людьми, как достигать результата. So, uh, let's rise up and pray. Давайте встанем, помолимся. Let's, uh, you just talk to God. I don't know how God ministered to you, but you know who you are. You know your strong points. You know your weak points. So why not talk to God to help you to fortify, to strengthen the strong points in your life, and ask Him to help you to deal. Uh, with the deniers in your life to deal uh, with lying, white lies. Uh, open your heart to him. If you are concerned about reputation from people, talk to God. Tell him that you want him to be uh, your only love, your, the, the main person that has a say in your life. So open your heart. Allow him to do the, the spiritual operation in your life. Поговорите с Богом, посмотрите на свои слабые стороны, посмотрите, как Бог хочет, чтобы вы это решили. Сделайте духовную операцию или ревизию своего сердца, чтобы, чтобы увидеть, где вы еще боитесь мнения людей, где вам нужно измениться, чтобы Бог служил вам. Также в то же время мы будем молиться и за нашего пастора. Библия говорит о том, что uh, жаждущая душа будет наполнена, мы просим, чтобы Бог восполнил ее силы, Бог дал ей мудрость. Father, we thank you for our pastor, we bless you for the great soul to that door. Thank you for using her to bless us today, for using her to remind us that as believers, as your sons and daughters, that we should not lie. Because the Bible says that the devil, Satan, is the father of all lies. And the word of God says that all liars shall have their portion in the lake of fire. Lord, help us to live above lies. Even, O oh God, when we are under pressure, help us to be trusted by our words. Father, we glorify you. We know you heard you answered us. In Jesus' name we pray. Whilst this time we want to enter into the session of intercessory prayers, также, пока мы стоим, давайте будем молиться ходатайственной молитвой. Our first prayer is going to be, should I say for, against, we're going to pray against the spirit of uh, corrupt sexual orientation. А, будем сначала молиться за дух неправильной сексуальной ориентации. Something like homosexuality or lesbianism, they call the next one transgender or whatever. So we want to pray against those spirits. I remember some years ago, a man was about to open the church of Satan in America. I remember one pastor in Nigeria. He raised a prayer point. 
Anyway, he prayed according to his own understanding because I heard something like, let door, white door, eat him, and that is program. But one, the point there is, many people were angry. They prayed against that church. И, но он начал молиться, как, как он понимал со своим пониманием. И, в принципе, многие были ну, недовольны и молились против той церкви. And a few years later, I think early last year, if I'm not mistaken, or end of 2017, the same person that founded that church encountered Christ. И через несколько лет, это было вроде бы в 2017 году, тот человек, который открыл сатанинскую церковь, он познал, встретился с Иисусом Христом. And in the church where he went, where he had his confession, they, they played a short clip of that Nigerian pastor when he offered that prayer. So the pastor was saying something like, <coughs> you could see the anger of this man against the devil, even though he might have raised a wrong prayer point. I mean, prayed wrongly, but the prayer, he, he was passionate about destroying the works of the devil. So the point I'm trying to make is those prayers worked. Now that person is serving our Lord Jesus Christ, and that church is pleased, and I watch it live. Интересно, что когда этот человек покаялся, то в церкви показали запись молитвы того пастора из Нигерии, который молился. Тот пастор молился не совсем правильно, но идея была не в этом, а в том, что он настолько ненавидел этого дьявола, что его молитва искренняя, с ненавистью, она сработала. И потом тот основатель сатанинской церкви после покаяния закрыл свою церковь и стал служить Богу. The earth is the Lord, and the fullness thereof, and those that dwell therein. Jesus is the King of Kings. And the Bible says that the son or daughter of a king is a king. Or a queen. А Библия говорит, что сын или дочь царя это тоже царь или царица. So let us not lie to ourselves according to the, the message of today. Давайте не будем врать друг другу в соответствии с сегодняшним посланием. Но... The reason we are in this hall today is because some lesbians are holding their programs here. И причина, почему мы в этом зале сегодня, потому что у, лесбия... у женщин, лесбиянок здесь большая программа и все залы заняты. In the air that belongs to the Lord, where we are supposed to take where we like face, and they, they had to come and take it. На земле, которая Господня, в которой мы должны иметь место лучшее, которое нам нравится, нас поместили вот сюда, в этот угол. Jesus died for everybody, including them. Иисус умер за всех, включая их. So we want to plead the blood of Jesus upon their lives, their bodies, their souls, their spirits. That they will have an encounter. That will make them repent and save their souls. Let us begin to pray in the name of Jesus. As you are led by the Spirit, arrest that demon that is in them, that is using them. Jesus. Lord, we need to do this right now, right now. 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 Right now.
in the name of Jesus. That you have power shall hit them in the name of Jesus. Situations that we pray that will make them come to the full knowledge and understanding of who you are. And they shall give their lives to you in the name of Jesus. We plead the blood of Jesus. We plead the blood of Jesus. The blood of Jesus. But the Bible says that the blood of Jesus Christ speaketh better things than the blood of heaven. Let the blood of Jesus speak propitiation for their sins. Let the blood of Jesus speak redemption for their souls. Let the blood of Jesus speak salvation. Let the blood of Jesus speak the love of Christ into their hearts in the name of Jesus. Lord, we give you glory. We exalt you. For we know, God, that you heard us. Let us also use them as a point of contact to pray for every other person in Ukraine, in Europe, in Africa, in Asia, everywhere that is serving a God that is different from Jesus Christ. That the love of God will find them. That the love of God will locate them wherever they are. That they be delivered from this idolatry in the mighty name of Jesus. Marie Kabaralosh said the Pregadesh Father, in the name of Jesus, we pray for everyone all around the world. Who are yet to come to your knowledge? Oh, wherever they are, beginning, oh God, from our Jerusalem, our immediate family, our relatives, Lord, we pray. Let your love find them. Let your love locate them. In the name of Jesus, in our communities, in our different countries, in our continent, here in Ukraine, in the name of Jesus, Lord, we exalt you. Lord, we glorify you. We know you've answered us. In Jesus' name we pray. Let us pray for Ukraine. For revival. Let the Spirit of God be poured upon this land. For the Bible says that it is yet a little while. The Spirit shall be poured on us from on high. So wilderness shall become a fruitful field. And the fruitful field shall be esteemed for a forest. Holy Spirit of God. Rain upon you, rain. Stay of revival in the lives of men and women. Most of the lives of young people who are the future of this nation. In the mighty name of Jesus, we are told, oh God, that Ukraine has been a Christian nation for over a thousand years. That even one of the disciples of Jesus came here while still alive. But today, if you look around, it's like Ukraine is no more a Christian nation by the way people live their lives. You want to pray, oh God. Let's stay up your revival. Father, stay up your revival. Holy Spirit of God. Arrest the hearts of men and women, young people in Ukraine. In the name of Jesus, let's begin to talk to God. Mari Father, we thank you, we give you glory. We pray for the release of your spirit. Those according to your word, oh God, in Joel chapter 2. You say, I will pour out my spirit upon all flesh. Lord, let your spirit be released upon all flesh in this nation. We use you prayer as a point of contact. We pray, oh God. Let revival be stayed up in other nations of the world, in America, in Britain, in Australia, in the entire European continent. We pray for the Middle East. We pray, oh God, for the Far East. We pray for Africa. 
We pray for northern Nigeria. Lord, Lord of heaven and earth, pour your spirit from us. Let the spirit of men and women be stead of God to love you, to live for you, to work for you. In the name of Jesus, let's pray for you, pray. The run of election is coming up. Six days away from today. You want to say, Father, let your will be done. We are humans. We have different thinking. Oh, we think, oh, if this man continues, that's what we need. We think, oh, if the comedian should come in a folding, the entire nation will be laughing on streets. But we don't know. God says, I know the thoughts I think towards you. He's the one who knows tomorrow. He's the one who knows the heart of men. One who pray, say, Father, you are the one that knows what is needed in this nation. That will shall favor your people. That we shall favor the body of Christ. That we shall favor, oh God, the ministry of Jesus Christ, that we shall favor the strangers, that we shall favor the poor and needy, the widows, oh God, the fatherless, among these two, the incumbent president and the challenger. Father, we pray, let your will be done. Let the right person be chosen. In the mighty name of Jesus. Oh Lord, we pray, let your spirit stay up the people to go out and vote. And as they are voting, Lord, Lord, let them make the right decision. Decisions, oh God, that will be in consonance with your will for this nation. In the mighty name of Jesus, Father, we give you the glory. We give you the praise. Blessed be your holy name. Now use your brain as a point of contact to pray for your home nation. If you are a Nigerian, pray for Nigeria. If you are an Ivorian, pray for Ivory Coast. If you are a Gongolese, a Cameroonian, pray. If you are an American, pray for your nation. Use your brain as a point of contact. Prophesy blessings upon your land. Prophesy good leadership. Any leader that is leading people astray, leading people wrong, any leader in your country that is not doing the will of God, that God will take them away. God knows how to remove them. If you are following what is happening, power only belongs to God. If you heard what just happened in Sudan, the man never thought that he would be removed. But a 22-year-old lady led the revolution that pulled him down. With the threat from security forces, the killings, she stood. And a few days ago, the man's government was toppled and he was arrested. He's in detention. And the people still remain on the streets. The military took over, declared state of emergency, but the people stood on the street and said no, that the military chief was still his ally. And yesterday, the next president to the other one stepped aside. That shows that power belongs to God. So we want to pray for your nation. Any man, any woman in place of authority that is not doing the will of God, that God will bring that person down in the name of Jesus. Father, we thank you. We worship your name. Let's say to you our holy name. For you heard the cry of your people. We shall testify of your goodness. In Jesus' name we pray. Amen. Now begin to talk to God about your life.
Теперь говорите Богу о вашей week. жизни. Это новая неделя. Это новая неделя. Talk to God. Those things you want God to do for you, for the people you care about, for your family, for friends, for loved ones, in your business, in your marriage, in your academics, talk to God. In your health, talk to God. That thing that makes you cry secret, that thing that makes you look confused. That thing that makes you feel cheated each time you remember. Committed into God's hand. For he is able to do all things. Masukush. Iyalabash. Ni breke de zegede. Masokoto breke de zunda. Lepokoto lobo shika badadash. Lepreke de gede 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 gede. Father, we thank you. Father, we worship you. Father, we lift your name on high because you answer prayers. Thank you for the new way. Thank you for your people. Thank you for, your people. Thank you for answering our prayers. Thank you for Thank you for Thank you for Amen. Jesus' name. Amen. Your week is blessed. Amen. Your life is blessed. Amen. No plan of the enemy shall work against you. Amen. Your heart desires are granted. Amen. The hand of the Lord shall protect you. Amen. Shall keep you. Amen. Shall fight for you. Amen. His mercy shall take you a place of judgment. Amen. And his grace shall work for you. Amen. When they deny others his favor shall Amen. speak for you. Amen. No weapon fashioned against you shall prosper. Amen. And whatever tongue might have risen against you in judgment, we condemn it in Jesus' name. Amen. We decree that all your heart desires shall be granted and your joy shall be full in God. If there's any sick person in your family, that person is healed in Jesus' name. No bad news shall come near you. As you move in and out, your journey is preserved. Amen. No evil shall befall you. He shall keep his angels charge over you Amen. to keep you in all thy ways. In the name of Jesus. Amen. Father, we thank you. Holy Spirit, we love you. For we know you are interceding for us. Father, take all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. And let the people of God say, Amen. Amen. Let the people of God say, Amen. Amen. And let everybody say, Amen. Amen.